നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാംസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീയതിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ല രൂപീകരിച്ച തീയതിയാണ് ഇതേ തീയതിയിൽ തന്നെ രൂപീകരിച്ച മറ്റ് ജില്ലകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം തൃശ്ശൂർ ഈ നാല് ജില്ലകളും രൂപീകരിച്ച തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് തിരുകൊച്ചി സംയോജനം നടന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ നാല് ജില്ലകൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ തിരു ഏതൊക്കെയാണ് തൃശ്ശൂർ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം ഈ നാല് ജില്ലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ എത്ര ജില്ലകളുണ്ടെന്ന് പി എസ് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാല് ജില്ലകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട തൃശ്ശൂർ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം അഞ്ചാമത് ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മലബാറാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം അഞ്ച് ജില്ലകളുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് തൃശ്ശൂർ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം മലബാർ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് കൊല്ലം ജില്ല രൂപീകരിച്ച എന്നാണെന്നും തൃശ്ശൂർ ജില്ല രൂപീകരിച്ച എന്നാണെന്നും തിരുവനന്തപുരം ജില്ല രൂപീകരിച്ച എന്നാണെന്നും കോട്ടയം ജില്ല രൂപീകരിച്ച എന്നാണെന്നും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിശേഷങ്ങളാണ് തൃശ്ശൂർ നഗരം സ്ഥാപിച്ച ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ശക്തൻ തമ്പുരാനാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാനാണ് തൃശ്ശൂർ നഗരം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക തൃശ്ശൂർ പേരൂർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇത് തൃശ്ശൂർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ വിശദാത്രിപുരം എന്നും തെൻ കൈലാസം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ പറയുന്ന തൃശ്ശൂരിനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരം എന്താണ് തൃശ്ശൂരാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പൂരങ്ങളുടെ നാടെന്നും ഉത്സവങ്ങളുടെ നാടെന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂരാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പൂരങ്ങളുടെ നാട് ഉത്സവങ്ങളുടെ നാട് അതേസമയത്ത് പൂരങ്ങളുടെ പൂരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തെയാണ് പൂരങ്ങളുടെ പൂരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തുറമുഖമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം നമുക്കറിയാം പെരിയാറിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നശിക്കപ്പെട്ട തുറമുഖമാണ് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖമാണ് പ്രാചീന ഭാരത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖത്തെയാണ് പ്രാചീന ഭാരത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് ചിന്ന റോമ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെയാണ് ചിന്ന റോം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ധോഴക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരുവായൂരാണ് ഗുരുവായൂരാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ധോഴക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണ കൈലാഹസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമായ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രമാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രമായ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രമാണ് ദക്ഷിണ കൈലാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നയാഗ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേരളത്തിന്റെ നയാഗ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ടുള്ള ചാലക്കുടി നദി സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ചിന്നറോം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ധോരക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരുവായൂരാണ് ദക്ഷിണ കൈലാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രമാണ് കേരളത്തിന്റെ നയാഗ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇനി സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉണ്ണായി വാര്യ മെമ്മോറിയലാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഉണ്ണായി വാര്യ മെമ്മോറിയലാണ് ഇത് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്നും കൂടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും ഉള്ളത് അവിടെയാണ് വിചിത്രമായിട്ട് വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ ഉള്ളത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയാണ് അതോടൊപ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏറ്റവും അധികം പ്രദേശ ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള ജില്ല ചോദിച്
ഇനി ടെമ്പിൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടെമ്പിൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ഗുരുവായൂരാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെമ്പിൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അവിടെയാണ് ഗുരുവായൂരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആ പള്ളിയാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് പള്ളി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് കേരളത്തിൽ എത്തുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സന്ദർശിച്ച സ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാലിംഗര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് സന്ദർശിച്ച സ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാലിംഗര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് പള്ളി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക സെൻറ്റ് തോമസ് കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷമാണ് അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ച സ്ഥലമാണ് മാലിംഗര എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മുസ്ലിം പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുള്ള ചേരമൻ ജുമാ മസ്ജിദാണ് ചേരമൻ ജുമാ മസ്ജിദ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതില് മാലിക് ബിൻ ദിനാറാണ് ഈ പറയുന്ന ചേരമൻ ജുമാ മസ്ജിദ് പണിയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മുസ്ലിം പള്ളി എന്ന് വെച്ച് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചേരമൻ ജുമാ മസ്ജിദാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് ആരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാലിക് ബിൻ ദിനാറാണ് വർഷം ചോദിച്ചാൽ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഇനി നിയമസാക്ഷത നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വില്ലേജ് വയ്ക്കാം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഒല്ലൂക്കരയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് നിയമസാക്ഷരത നേടിയ വില്ലേജ് ഒല്ലൂക്കരയാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കണം എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യവഹാര രഹിത വില്ലേജ് വെച്ചാൽ വരവൂറാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമസാക്ഷരത നേടിയ വില്ലേജ് ഒല്ലൂക്കര കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യവഹാര രഹിത വില്ലേജ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് വരവൂരാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആരോഗ്യ സാക്ഷരതാ ഗ്രാമം ചോദിച്ചാൽ മുല്ലക്കരയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുല്ലക്കരയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആരോഗ്യ സാക്ഷരതാ ഗ്രാമം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡി തിയേറ്റർ ഒക്കെ വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ മ്യൂസിയത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ത്രീ ഡി തിയേറ്റർ വന്നത് തൃശ്ശൂർ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇനി ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന തൃശ്ശൂരിലൂടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ സ്ഥാപകം ചോദിച്ചാൽ എ കെ ജി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് തൃശ്ശൂരിൽ വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ഇനി ഈ കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്പോർട്സ് ആയുർവേദ ആശുപത്രി ഒക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് സ്പോർട്സ് ആയുർവേദ ആശുപത്രി വരുന്നത് എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂരിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആരോഗ്യ സാക്ഷരതാ ഗ്രാമം കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആയിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുല്ലക്കരയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ത്രീ ഡി തിയേറ്റർ വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് തൃശ്ശൂരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്പോർട്സ് ആയുർവേദ ആശുപത്രി വരുന്ന എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂരിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി തൃശ്ശൂരിലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പം തമ്പുരാൻ സ്മാരകം തൃശ്ശൂരിലെയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്മാരകങ്ങളുണ്ട് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്മാരകങ്ങളുണ്ട് അത് തന്നെ അപ്പം തമ്പുരാൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അയ്യന്തോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അയ്യന്തോളിലാണ് അപ്പം തമ്പുരാൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണായിവാര്യ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് നളചരിത മാട്ടക്കഥ രചിച്ച ഉണ്ണായിവാരയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെമ്പുകാവാണ് ചെമ്പുകാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം വള്ളത്തോളിൻ്റെ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെറുതുരുത്തിയിലാണ് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ചെറുതുരുത്തിയിലാണ് വള്ളത്തോളിൻ്റെ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെമ്പുകാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് ഉണ്ണായിവാര്യ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നളചരിത മാട്ടക്കഥ രചിച്ചാരാണ് ഉണ്ണായിവാര്യാണ് അപ്പം തമ്പുരാൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അയ്യന്തോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന കാര്യ
കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത നേടിയിട്ടുള്ള നിയമസഭ നിയോജക മണ്ഡലം ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് എരിങ്ങാലക്കുടയാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത ഗ്രാമം തയ്യൂരാണ് കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത നേടിയ നിയമസഭ നിയോജക മണ്ഡലം ഉത്തരം ഏതാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് പുനത്തൂർ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആളോടത്തൂർ പ്രസിദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എലിഫൻറ്റ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന പുനത്തൂർ കോട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ പുനത്തൂർ കോട്ടയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എലിഫൻറ്റ് പാർക്ക് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഗുരുവായൂരാണ് ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുമ്പ് ടൗൺഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് അതിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഏതാണ് ഗുരുവായൂർ ഇനി കൊടകര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രസ്തുത ഇ എം എസ് ഭവന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടകര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടകരയിലാണ് ഇ എം എസ് ഭവന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കണിമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ആലവട്ടം നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് കണിമംഗലം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആലവട്ടം നിർമ്മാണത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലമാണ് കണിമംഗലം ഇനി കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പ്രാചീന കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന കൊടുങ്ങ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുറമുഖമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ ആ പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് മുസരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അഷ്മകം എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഹോദയപുരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് മുസരീസ് അതുപോലെ തന്നെ അഷ്മകം അതുപോലെ തന്നെ മഹോദയപുരം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കൂടിച്ചിരുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ തന്നെ എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പെരിയാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം എന്ത് ചെയ്യാണ് നശിക്കുകയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖമാണ് തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രാചീന ഭാരത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാചീന കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തുറമുഖമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പെരിയാറിലുണ്ടായൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം നശിക്കുകയാണ് പ്രാചീന ഭാരത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പറയുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖത്തെ അതുപോലെ തന്നെ അതിലുൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു മുസ്ലിം വസ്മകവും അതുപോലെ തന്നെ മഹോദയ പുരുവും അവിടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് തമിഴ് കൃതികളിൽ മുച്ചിര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ മുസിരീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് തമിഴ് കൃതികളിൽ മുച്ചിര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മുസിരീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ തമിഴ് കൃതികളിൽ മുച്ചിര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊടുങ്ങലൂർ തുറമുഖത്തിനൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുസിരീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ് അവിടെ തന്നെ എ ഡി നാൽപ്പത്തഞ്ചില് ഗ്രീക്ക് നാവികനായിട്ടുള്ള ഹിപ്പാലസ് കേരളത്തിൽ എത്തിയത് എവിടെയാണ് ഈ മുസിരസിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെ എ ഡി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഗ്രീക്ക് നാവികനായിട്ടുള്ള ഹിപ്പാലസ് എത്തിപ്പെടുന്ന എവിടേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന കൊടുങ്ങലൂരിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുസിരീസിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മുസിരീസിലാണ് എ ഡി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഗ്രീക്ക് നാവികനായിട്ടുള്ള ഹിപ്പാലസ് കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് ഈ മുസിരീസിലൂടെയാണ് എത്തുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അഷ്മകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അഷ്മകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആര്യഭട്ടൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ് ആര് ആര്യഭട്ടൻ അദ്ദേഹം ജനിച്ചതായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന കൊടുങ്ങലൂരിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അഷ്മകം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അഷ്മകം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനും അതുപോലെ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിട്ടുള്ള ആര്യഭട്ടൻ ജനിച്ചതായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലമാണ് സംഘകാലത്ത് ചേരന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വാഞ്ചിയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വാഞ്ചിയാണ് സംഘകാലത്ത് ചേരന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തിരുവാഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രമാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചേരന്മാർ പെരുമാളിൻ്റെ പ്രതിമ കാണുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത് ഈ പറയുന്ന തിരുവാഞ്ചിക്കുളം ക്
തൃശ്ശൂർ പൂരത്തെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വർണ്ണശഭലമായ ഉത്സവം എന്ന് യുനെസ്കോ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ തന്നെ ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരം നടക്കുന്നത് തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക തൃശ്ശൂർ പൂരം പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ മേട മാസത്തിലാണ് ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരം നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ് കുടമാറ്റം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ കുടമാറ്റം ഏത് പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തൃശ്ശൂർ പൂരമാണ് അതുപോലെ പൂരങ്ങളുടെ പൂരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വർണ്ണശബളമായ ഉത്സവം എന്ന് യുനെസ്കോ വിശേഷിപ്പിച്ചത് തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന പൂരം മേടമാസത്തിൽ നടക്കുന്ന പൂരം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തൃശ്ശൂർ പൂരമാണ് മറ്റൊന്നാണ് ആറാട്ടുപുഴ പൂരം ആറാട്ടുപുഴ പൂരം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂരമാണ് മീനമാസത്തിലാണ് ഈ പൂരം നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ പൂരമാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന ആറാട്ടുപുഴ പൂരം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആറാട്ടുപുഴ പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ പൂരമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ദേവമേള എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പൂരത്തെയാണ് ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തെയാണ് ദേവമേള എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകൾ അരങ്ങേർക്കുന്ന പൂരം കൂടിയാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന ആറാട്ടുപുര പൂരം അപ്പൊ ആറാട്ടുപുഴ പൂരം ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകൾ അണിനിരക്കുന്ന പൂരം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ദേവമേള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പൂരത്തെയാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ പൂരമാണ് മീനമാസത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിയുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി അത് നടക്കുന്നത് മീനമാസത്തിലാണ് എട്ട് ദിവസമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയ ഏക ക്രിസ്ത്യ രാജവംശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വില്ല്യാർ വട്ടമാണ് കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശം നമുക്കറിയാം അറക്കൽ രാജവംശമാണ് കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയ ഏറ്റവും ഏക ക്രിസ്ത്യ രാജവംശം ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് വില്ല്യാർ വട്ടമാണെന്ന് ആയിരിക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക പി എസ് സി പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയ ഏക ക്രിസ്ത്യ രാജവംശം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വില്ല്യാർ വട്ടമാണ് മുസ്ലിം രാജവംശം ചോദിച്ചാൽ അറക്കൽ രാജവംശമാണ് അതുപോലെ പോർക്കളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ അതിനെ വേടക്കാട് എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടുന്നു വേടക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേടന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പോർക്കളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ വേടക്കാട് എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു വേടക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേടന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ വേദിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇത് ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പോർക്കളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരും കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും തമ്മിലൊക്കെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് പോർക്കളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തെയാണ് വേടക്കാട് എന്നും കൂടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വേടന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് വേടക്കാട് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി കേരളത്തിൽ മഹാശിലാവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇത് പോർക്കളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ കേരളത്തിൽ മഹാശിലാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാന സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പെടുന്നത് ഏത് താഴത്ത് നിന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ പോർക്കളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ വേടക്കാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു വേടന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥം കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരും കോഴിക്കോട് സാമുദ്രിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ വേദിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന പോർക്കളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് കൂടൽമാണിക്ക് ക്ഷേത്രം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് കൂടൽമാണിക്ക് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൂടൽമാണിക്ക് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സമരം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കുട്ടംകുളം സമരം കുട്ടംകുളം സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്ര സമീപത്ത് കൂടി സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടന്ന ഒരു സമരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഈ പറയുന്ന കുട്ടംകുളം സമരം നടന്നവളാന്ന് വെച്ച ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് കുട്ടംകുളം സമരം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കൂടൽമാണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വഴിയിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന സമരമാണ് ഈ പറയുന്ന കുട്ടംകുളം സമരം നടന്ന വർഷം ചോദിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഇനി ഇന്ത്യ
എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആരെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം വരിക മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് വരിക ഇവിടെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള കെ കെ അണപ്പനാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എൻ എസ് എസിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ എസ് എസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ കെ അണപ്പൻ അതുപോലെ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് വോളന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എ കെ ഗോപാലനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വോളന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ് എ കെ ഗോപാലനാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മണിമുഴക്കി അബ്രാഹ്മണൻ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പി കൃഷ്ണപ്പിള്ളയാണ് പി കൃഷ്ണപ്പിള്ളയാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മണിമുഴക്കിയ അബ്രാഹ്മണൻ വോളന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ് എ കെ ഗോപാലനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വനിതാ നേതാവാണ് ആര്യ പള്ളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആര്യ പള്ളമാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ഒരു സത്യാഗ്രഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കെടുത്ത വനിതാ നേതാവ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വനിതാ നേതാവ് ആര്യ പള്ളമാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രസാദ് പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ഇത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പ്രസാദ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനമാണ് അപ്പൊ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് പ്രസാദ് പദ്ധതി ആ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ഇത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏക ഒരു ക്ഷേത്രം മാത്രമേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഇത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം അതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി പുത്തംപള്ളി ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് പുത്തംപള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ക്രിസ്ത്യ ദേവാലയമാണ് ഇത് പുത്തംപള്ളി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പുത്തൻ പള്ളി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ക്രിസ്ത്യ ദേവാലയമാണ് ഇത് പുത്തൻ പള്ളി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പള്ളിയാണ് മണത്തല ജുമാ മസ്ജിദ് മണത്തല ജുമാ മസ്ജിദ് ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പള്ളിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു പള്ളിയാണ് മണത്തല ജുമാ മസ്ജിദ് അതെന്തിലാണ് പ്രസിദ്ധം ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് ഒപ്പം പുത്തൻപള്ളി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയമാണ് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് യുനെസ്കോ ഏഷ്യ പസഫിക് ഹെറിറ്റേജ് കൺസർവേഷൻ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ അവാർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ബഹുമതി ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ ക്ഷേത്രം ചോദിച്ചിത്രമായിട്ട് വരേണ്ടത് വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രമാണ് യുനെസ്കോയുടെ ഏഷ്യ പസഫിക് ഹെറിറ്റേജ് കൺസർവേഷൻ പുരസ്കാരങ്ങളെ അവാർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ബഹുമതി ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്രമായത് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രമാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് തിരുവമ്പാടി ശ്രീ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രവും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രവും ഇനി അടുത്തത് കേരള കലാമണ്ഡലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇത് കേരള കലാമണ്ഡലം ഈ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനനും മണക്കുളം മുകുന്ദരാജയും ചേർന്നിട്ടാണ് മണക്കുളം മുകുന്ദരാജ അതുപോലെ തന്നെ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനൻ എന്നിവ ചേർന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തിയിലാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന കേരള മണ്ഡലത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനും മണക്കുളം മുഹന്ദരാജ എന്നിവർ ചേർന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കേരള കലാമണ്ഡലം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് അതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കലാമണ്ഡലം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കുന്നംകുളത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അറിഞ്ഞ് ഏത് തീയതിയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നവംബർ ഒമ്പതിനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത
ഇനി അടുത്തായിട്ട് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പോലീസ് അക്കാദമി എവിടെ വന്ന് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് രാമവർമ്മപുരത്താണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ രാമവർമ്മപുരത്താണ് കേരള പോലീസ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അക്കാദമി കില കിലയുടെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മുളങ്കുന്നത്ത് കാവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് മുളങ്കുന്നത്ത് കാവ് ആസ്ഥാനമായിട്ടാണ് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അക്കാദമി കില്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കില എവിടെയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മുളങ്കുന്നത്ത് കാവാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേരള പോലീസ് അക്കാദമി രാമവർമ്മപുരത്താണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണൂത്തിയിലെ വെള്ളാനിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മണ്ണൂത്തി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മണ്ണൂത്തിയിലെ വെള്ളാനിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം കേരള വന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് പി ചി ആണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ എവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പി ചി ആണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു വരാം ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോട്ടയത്താണ് അതേ സമയത്ത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വഴുതക്കാടാണ് ആ മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കേരള വന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പി ചി ആണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടയമാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വഴുതക്കാടാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കേരള വന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പി ചിയിലാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയത്താണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വഴുതക്കാടാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി രൂപീകരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയാണ് അത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ തൃശ്ശൂരിൽ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും കൂടെ നിലവിൽ വരുന്നു കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ തൃശ്ശൂരിലാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിലവിൽ വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ തൃശ്ശൂരിൽ വന്നതാണ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഇനി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂരിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സ് എവിടെയാണ് അരനാട്ടുകര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴില് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അരനാട്ടുകര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സ് നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അരനാട്ടുകര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇനി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മടക്കത്തരയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആനക്കയം എന്ന് പറയുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആനക്കയത്ത് ബന്ധമുണ്ട് കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മടക്കത്തറ അതുപോലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുണ്ട് ആനക്കയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും കൂടെ ഇതുണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വെള്ളാനിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് വെള്ളാനിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ണാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണാറയിലാണ് ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കെ എസ് എഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ആരംഭിച്ച കെ എസ് എഫ് യുടെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെ തന്നെയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ കെ എസ് എഫ് യുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാ
ഇനി ചിമ്മിനി ഡാമുണ്ട് ചിമ്മിനി ഡാമ് ചിമ്മിനി നദിയിലാണ് കരുവണ്ണൂർ നദിയുടെ കൈവഴിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചിമ്മിനി നദി ആ ചിമ്മിനി നദിയിലാണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചിമ്മിനി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി ചി വാളാനി ചിമ്മിനി ഈ മൂന്ന് അണക്കെട്ടുകൾ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക പി ചി വാഴാനി ചിമ്മിനി അതിൽ പി ചി ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മണാലി നദിയിലാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പി ചി വാഴാനി ചിമ്മിനി എന്നീ അണക്കെട്ടുകൾ ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇനി ഷോളയാർ ഡാമുണ്ട് ഷോളയാർ ഡാം എവിടെയാണ് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ഡാമുണ്ട് അതും സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ നീളം കൂടി നദിയായ ചാലക്കുടി പുഴയിലെ രണ്ട് ഡാമുകളാണ് ഷോളയാർ ഡാമും അതുപോലെ തന്നെ പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ഡാമും മറ്റൊന്ന് പൂമാല ഡാമാണ് പൂമാട ഡാം ചെളിയും കല്ലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഡാമാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന പൂമാല ഡാം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ചെളിയും കല്ലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഡാമാണ് പൂമാല ഡാം അതുപോലെ തന്നെ ഷോളയാർ ഡാം പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ഡാം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് ഇനി അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടം മൂന്നും ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൾ ചാർപ്പ പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ഈ മൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ല നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാലക്കുടിയാണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ ചാർപ്പ പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ഈ നാല് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇളഞ്ഞിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടിയുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ അഞ്ച് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതിൽ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൾ ചാർപ്പ പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് അതുപോലെ ഇലഞ്ഞിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെയുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുണ്ട് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമാണ് പി ചി പി ചി വാഴാനി എന്നീ പറയുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് വന്യജീവി സങ്കേതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഇനി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നാണ് മുരിയാട് കായൽ മുരിയാട് കായൽ ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏനമക്കൽ കായൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് മനക്കൊടി കായൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ചേറ്റുവ കായൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് മുരിയാട് കായൽ ഏനമക്കൽ കായൽ മനക്കൊടി കായൽ ചേറ്റുവ കായൽ ഇതൊക്കെ ഏത് ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇനി തുമ്പാർമുഴി ഗാർഡൻ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ചാവക്കാട് ബീച്ച് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് തുമ്പാർമുടി ഗാർഡൻ ചാവക്കാട് ബീച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് പുന്നത്തൂർ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ കേരള വ്യാസനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ ഇക്കണ്ട വാര്യർ കൊച്ചിയിൽ അവസാനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണ്ട വാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന തൃശ്ശൂർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ ജോസഫ് കുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ കമല സുരയുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ ബി ബി അയ്യപ്പൻ കോവിലൻ എന്ന തൂലികാതാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബി ബി അയ്യപ്